Suriname heeft voldaan aan alle vereisten die nodig waren, dus we verwachten een zeer soepele evaluatie te hebben. Woorden van Jefferson Clark, de missieleider van de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, die momenteel in Suriname vertoeft voor een vierde evaluatieronde van Suriname. Het team van de CFATF werd op zaterdag 26 februari 2022 ontvangen door president Chandrika Prasad Santoki op het kabinet. Daar gaf het staatshoofd aan blij te zijn met de positieve evaluatie van het team tot zover en stelt alles in het werk om het team alle tools aan te reiken die nodig zijn om een goed evaluatierapport op te stellen over Suriname. De CFATF is de waakhond van de regio als het gaat om het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Elk lidland is verplicht deze evaluatie om de vier jaar te ondergaan. Laat me aangeven, uh, we hebben net... Uh, uh, in gezelschap van de president hebben we een uh, courtesy call gehad uh, van het team van de Caribbean Financial Action Task Force. Uh, ze zijn hier in verband met de mutual evaluation van Suriname. Dat vindt on ongeveer om de vier jaar plaats. Dit is onze vierde ronde. En uh, het gaat om uh, Suriname dat we ons financieel, ons financieel systeem uh, richten aan de aanbevelingen, de 40 aanbevelingen van de Financial Action Tax Force. Voor de regio hebben we de Caribbean Financial Action Tax Force, uh, die deze richtlijnen heeft overgenomen. En het team dat we hier hebben vandaag uh, bestaat uit verschillende disciplines. Uh, het gaat om uh, law enforcement, het gaat om uh, uh, financieel, uh, financiële issues. Uh, het gaat erom dat de instituten in place moeten zijn. Het gaat ook om het feit dat de regels die we hebben ook goed worden nageleefd door onze instituten. Zoals het Openbaar Ministerie, de Centrale Bank van Suriname, de Gaming Board en de FIU Suriname. Dit is een, een reguliere, ding, een reguliere evaluatie die eigenlijk alle landen in onze regio, van tijd tot tijd, om de vier jaar, moeten ze door deze, uh, door deze evaluatie gaan. Het is uh, uit verdragsverplichtingen. Dus ze blijven hier uh, gedurende twee weken. Gaan ze bezig zijn met interviews, met uh, bezoeken, afleggen aan instituten en instellingen. En terwijl ze hier zijn, terwijl ze bezig zijn, zullen ze ook bezig zijn om uh, de het evaluatierapport te schrijven en uh, ze vertrekken uh, in de tweede week van uh, maart weer. En tegen die tijd hebben ze dan al een, eigenlijk een conceptrapport voor ons, welke ze, uh, dat ze met ons gaan bespreken. Maar het finale rapport krijgen we pas uh, in november, november 2022. Well, um, well so far, um, it has been a smooth process. Suriname has complied with all the requirements in terms of the information that we require prior to coming on site. Um, the process is a two-stage process. It involves a desk-based review of the laws that are in place and also a review of what we refer to effectiveness information. So far, Suriname, Suriname has been very compliant, so we expect to have a very smooth on-site mission. Right, so the two co-mission leaders are from the CFTA Secretariat, which is based in Trinidad and Tobago. And we also have a, a legal assessor He's from Trinidad and Tobago as well. He is from the Trinidad and Tobago Police Service, um, their financial investigations branch. We have a law enforcement assessor who is a senior police officer from the Royal Antigua and Barbuda Police Force. And then we have two financial assessors. One is coming out of the Cayman Islands from the Cayman Islands Monetary Authority. He's originally from Uganda, but works in the Cayman Islands. And then we have the last financial assessor Um, he is coming out of the Bank of Jamaica. So it's a very experienced team of assessors for this mutual evaluation. Yes, we, we, we look at information, both qualitative and quantitative, for a five-year period. So the five-year period that we look at would be from the end of the on-site, which is on, the, on March, Friday, March 10th, I think it is, um, going back five years. So any information that is available and presented Um, during that period, um, we look at to make a determination with regard to how effective the country has been with implementing these measures.
Once the information is presented to the team, the team has a responsibility to look at the information. We segment the information into 11 areas. We refer to them as immediate outcomes. And the 11 immediate outcomes address specific issues. So the information that Suriname has already provided have been uh, segmented into those areas and we look at those areas individually. We further divide those 11 areas into what we refer to as core issues. So for every immediate outcome, Suriname has prevent, pre presented information with respect, with respect to specific core issues. So we analyze those um, based on uh, a standard methodology that we have from the FATF, which is the Financial Action Task Force, and we make a determination on how effective the country has been um, based on that methodology.